Treinos livres para o Grande Prêmio do Canadá agora. O F1 23 vai ser lançado em breve e você pode adquirir a sua cópia com mais de 50 reais de desconto e a versão Champions com até 90 reais de desconto. Isso porque a número 1 da Europa, a Instant Gaming, chegou com tudo no Brasil e você pode aproveitar esses preços especiais agora mesmo. O link vai estar aí na descrição, o site é super confiável, pagamento por crédito, débito, Paypal, você recebe a sua aqui na hora e eu inclusive já recebi a minha, já fiz a minha ativação e agora é só brincar. Não se esqueça de me chamar para a gente jogar online, hein? já mandei a mensagem para os membros, para o pessoal que está no Discord, para você aproveitar junto comigo e jogar online. Aproveita essa oportunidade aí na descrição. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre os treinos livres, rapidamente fazer aquele apanhado que vocês já estão acostumados, lembrando que não tivemos basicamente o TL1, porque deu um pau lá nas câmeras do circuito, não as câmeras que necessariamente passam para nós espectadores, mas lá para eles de uso interno e por isso, por questões de segurança, eles não podiam então liberar os carros. Isso aconteceu no mesmo momento que o Gasly teve um problema, gerou uma bandeira vermelha e aí essa bandeira não saiu, ela não acabou, vamos assim dizer. Os pilotos deram pouquíssimas voltas, foi logo no início do treino, então basicamente não teve TL1 e por conta disso o TL2 teve meia hora a mais para tentar compensar um pouquinho desse tempo aí perdido. A gente vai falar sobre o TL2 já já, eu quero antes falar sobre os upgrades, que nós temos coisas bem interessantes aqui. Começando com a Red Bull, que tem uma asa dianteira nova. A Ferrari não trouxe atualizações, ela vai estar tá usando o que já trouxe nos outros grandes prêmios. Pode até ser que tenha uma peça ou outra que ela não utilizou, mas ela já havia feito a inscrição. Então não tem nada de novo, pelo menos na inscrição da Ferrari. A Mercedes tem uma leve atualização no sidepod, nada muito grande. A Alpine tem atualização na asa traseira, na suspensão traseira e no duto de freio dianteiro. Bastante atualização da Alpine que está tentando tirar um pouquinho dessa diferença para as equipes lá de cima. A McLaren tem atualizações na asa traseira e também na asinha de feixe. São atualizações também mais voltadas para a especificação do circuito. Alfa Romeo com atualizações no duto de freio traseiro. A Haas tem asa traseira, sistema de refrigeração ali em cima do sidepod e também assoalho. Atualização grande da Haas, tá? Atualização importante, principalmente o assoalho. A gente tem que ficar de olho para ver se eles vão conseguir diminuir esse gap no meio do pelotão. Alpha Tauri, leve atualização na asa dianteira. O Williams tem também uma mega atualização que está somente no carro do Alexander Albon. E olha só o tanto de coisa que mudou, é basicamente um carro novo. Você tem assoalho, tampa do motor, espelho, halo, suspensão traseira, duto de freio traseiro e também o endplate da asa traseira. Muita coisa na Williams, é uma equipe que está todo mundo falando pela simplicidade do assoalho deles, eles estão tentando tirar esse gap, vamos ver se com o desenvolvimento ao longo da temporada tem um pouco mais de vida, principalmente para o álbum que é um piloto mais capacitado. Por último, mas não menos importante, tem a Aston Martin, que está prometendo bastante com esse pacote. Nós fizemos um vídeo há algum tempo falando desse mega upgrade que a Aston Martin estava prometendo. Eu achei que ia ser em Barcelona, a, o cara da fonte também achou que seria, ele disse que poderia ser em Barcelona, mas a Aston Martin confirmou que esse mega pacote chega a primeira parte agora no Canadá e a segunda em Silverstone. Então o que muda para o Canadá no caso? Tampa do motor sistema de resfriamento e assoalho, inclusive o sistema de resfriamento deles está com uma aerodinâmica um pouco diferenciada, você vê que eles estão tentando fazer o ar passar de uma forma mais rápida, é bem interessante a solução deles, vamos ver, porque está todo mundo convergindo para a mesma coisa. Vamos ver se a Aston Martin vai ter esse desempenho todo que o Alonso tá, né? Meu Deus, a gente vai chegar na Red Bull, o Lawrence Stroll também está falando demais, a Aston Martin está apostando muito nessas duas atualizações. Lembrando, sempre tenha em mente que outras atualizações das equipes que já foram inscritas podem estar fazendo a sua estreia agora. A Aston Martin mesmo não utilizou tudo o que levou para os grandes prêmios passados e só agora vai estar estreando no novo pacote. As equipes fazem vários testes no túnel de vento para poder trazer essa atualização para a pista e ter o máximo de desempenho possível, por isso que estenderam esse treino livre, para as equipes testarem, para as equipes não ficarem tão no prejuízo assim, numa circunstância mais normal 
meio que você simplesmente ignora que não teve o treino livre 1, mas dessa vez a direção de prova decidiu colocar mais meia hora de treino livre no TL2, que nós vamos inclusive comentar agora. Teve um dilúvio bem no finalzinho do TL, coisa assim, faltando 6, 7 minutos, a pista foi piorando, no final os pilotos mal conseguiam ficar na pista, eles não estavam conseguindo ali andar com os pneus intermediários, e a transmissão até fez uma brincadeira com os pneus de chuva extrema, os pneus azuis, porque eles não são utilizados, né? São pneus, como eu posso dizer, que a Pirelli tem, mas não pode usar, porque quando usa, os, os pilotos reclamam, não tem segurança, atrapalha a visibilidade, enfim. Você tem uma série de fatores que impedem a Fórmula 1 de conseguir uh, andar na chuva hoje em dia. A Mercedes conseguiu a dobradinha nesse TL, isso significa que a Mercedes vem para vencer e tal, gente, calma, falando para você que é torcedor da Mercedes, calma, é natural que nos TLs a gente tenha um ou outro carro fora de posição, a Red Bull, principalmente do Verstappen, é a grande favorita para essa corrida, não acha que a Mercedes, pronto, chegou, vai vencer tudo, porque não é bem assim que funciona. Mas claro, fazer a dobradinha, dar uma moral para os caras, o Reginaldo Leme chamou a atenção para um detalhe importante, a Mercedes tem sim, desde Barcelona, ficado muito mais tempo ajustando o seu carro e depois eles liberam seus pilotos para dar várias voltas. Isso aconteceu novamente hoje e esse fato, ele é curioso, porque geralmente as equipes querem sair o mais rápido possível, querem fazer o máximo de voltas possível para poder angariar dados. E a Mercedes está com um pacote novo que ela precisa de dados. Então, essa tática de ficar buscando, por exemplo ter menos tempo de pista, porém ajustando mais alguns detalhes, parece que está dando certo. Os pilotos estão satisfeitos com o acerto do carro e aparentemente a Mercedes está indo para um caminho bom. Outra equipe que pode falar que teve um bom treino foi a Ferrari, tanto com o Sainz quanto com o Leclerc, boas voltas, ficaram ali entre os primeiros também, estão desenvolvendo esse pacote que eles precisam de mais informações, isso não é uma palavra minha, é do próprio Frederic Vasseur, eles precisam entender esse pacote, então a Ferrari também fazendo aquele básico. Mas o que você quer saber é quem foi a equipe que surpreendeu, se tem alguma coisa que a gente pode tirar desse TL. Eu sempre falo para vocês que treinos livres são indicativos, eles não são conclusivos. A Aston Martin tá com esse upgrade aí, só que o carro me pareceu um pouco desalinhado, desajustado, o que é normal quando você tem upgrades. Eu acabei de falar, Mercedes, Ferrari, estão ainda ajustando seus carros e tudo mais, é natural você levar um tempo para poder compreender. Só que para uma equipe que talvez queira fazer uma graça já no Canadá, não me parece estar ainda nesse nível. A Aston Martin tem que evoluir amanhã no treino livre de amanhã, lembrando que teremos previsão de chuva sim, tanto para sábado quanto para domingo, provavelmente teremos as sessões com chuva, o que é interessante porque você mina um pouco a coleta de dados, você mina um pouco o acerto dos carros e você dificulta para algumas equipes que em primeiro momento são favoritas, então pode embolar um pouco as coisas, vamos ver o que, que acontece no treino livre 3, no quali e também na corrida, mas amanhã eu devo trazer isso para vocês. Eu vou ficar devendo a informação mais detalhada de ritmo de corrida desse TL2, porque os dados ainda não saíram e eu vou ter um compromisso já já, então não vou estar em casa. Mas amanhã de manhã provavelmente vou postar um vídeo para vocês, trazendo esses dados para a gente entender quem está andando melhor, quem está um pouquinho acima, quem está um pouco abaixo. Vamos pensar um pouco, ver o que está que acontecendo na Fórmula 1 nesse grande prêmio do Canadá, que tem tudo para ser um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado. Dito isso, preste atenção na Alpine, apesar de que a Alpine teve bandeira vermelha na segunda sessão também, a Haas também teve problema, teve probleminha ali com o motor, mas vamos ficar de olho nessas equipes que trouxeram bastante upgrade, Williams, Haas, são equipes que estão angariando dados, as equipes fizeram mais long runs e eu espero que a gente consiga compreender algumas coisas nesse treino livre 3 e também no qualifying já entender um pouquinho de como está o ritmo. Mas o que você viu desses treinos livres diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho e eu volto amanhã então com essa informação do ritmo de corrida. Um grande abraço, valeu e falou!